Halo teman-teman. Inggris yang sering kita pikirkan adalah negara yang kuat, bersatu dan bersatu. Namun jika melihat sejarah dari masa lalu hingga masa kini, justru sebaliknya, Inggris tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Isu terpanas saat ini adalah bahwa Skotlandia ingin merdeka dari Inggris Raya. Jadi apa penyebabnya? Mari kita lihat sekilas sejarah Skotlandia dan Inggris untuk lebih memahami. Sekitar tahun 100 M, Inggris Selatan yang dikenal sebagai Britania benar-benar ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Tetapi di utara, yang disebut Kaledonia, Skotlandia mempertahankan kemerdekaan mereka. Mereka berjuang begitu keras sehingga orang Romawi merasa tidak berdaya dan harus membangun tembok Hadrian untuk memisahkan mereka. Tembok itu dinamai Kaisar Romawi Hadrianus, dan sebagiannya masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 410, setelah pemberontakan pribumi dan serangan biadab oleh suku-suku Jermanik, Romawi menarik diri dari Inggris Raya. Setelah itu, bagian selatan pulau diperintah oleh Anglo-Sakson, termasuk orang-orang dari Jerman dan penduduk asli yang berinteraksi dengan mereka, membentuk budaya dan bahasa yang sama. Beberapa kerajaan didirikan, di antaranya Northumbria adalah kerajaan yang berkuasa sejak tahun 617, kemudian Wessex pada tahun 802. Kemudian, Viking dari Eropa Utara menyerbu pulau itu, mereka mengalahkan Northumbria di 867 dan menetap orang-orang. Pada tahun 927, Anglo-Sakson, yang dipimpin oleh Raja Telstan, menyatukan kerajaan-kerajaan lain dan menjadi penguasa seluruh Inggris. Pada tahun 1066, William Sang Penakluk adalah seorang Norman dari Prancis Utara yang menaklukkan Inggris dan menjadi penguasa baru. Pada tahun 1282, Inggris di bawah Raja Edward I menganeksasi Wales. Pada 1295, mereka terus menyerang Skotlandia. Setelah 33 tahun berperang, Skotlandia diakui oleh Inggris sebagai negara merdeka. Namun, pertempuran sengit berlanjut setelah itu, sampai Inggris fokus pada Perang 100 Tahun, 1337-1453, dengan Perancis. Karena pasukan mereka tersebar, mereka tidak dapat mengalahkan Skotlandia. Pada tahun 1502, kedua kerajaan menandatangani perjanjian damai permanen, setelah lebih dari 200 tahun pertempuran. Pada 1567, James Enna menjadi Raja Skotlandia. Dia adalah cucu Raja James IV, yang menikahi putri Raja Inggris, Raja Henry VII. Pada 1603, Ratu Elizabeth I, cucu Raja Henry VII meninggal dan tidak memiliki penerus. James VI, sepupu jauh Ratu Elizabeth I, dipilih sebagai penggantinya. Jadi Skotlandia dan Inggris bersatu di bawah pemerintahan satu raja. Namun, Skotlandia dan Inggris mempertahankan wilayah, parlemen, dan hukum mereka sendiri. Dalam dekade berikutnya, James VI dan raja-raja berikutnya cenderung tirani untuk memaksakan bentuk pemerintahan gerejawi, bahkan ingin mencaplok Inggris sama sekali. Itu menyebabkan Perang Saudara Inggris tahun 1642 hingga 1651. Setelah revolusi yang gemilang, Raja James VII dari Skotlandia digulingkan oleh Parlemen Inggris dan mengangkat William dan Mary di atas tahta. Sejak saat itu, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan Raja. Segala sesuatu yang penting diputuskan oleh Kongres. Pada akhir 1690, An, Skotlandia berencana untuk mendirikan koloni di Panama, yang dikenal sebagai Proyek Darian. Menurut rencana, mereka akan membangun jalur perdagangan transatlantik dan pasifik. Pada saat yang sama membangun pemukiman baru untuk orang-orang. Sebuah perusahaan perdagangan Skotlandia didirikan dengan 50% modal Skotlandia, 50% sisa modal Inggris dan Belanda. Namun kemudian, Inggris dan Belanda menarik modal mereka, khawatir perusahaan India Timur mereka akan kehilangan monopoli perdagangannya. Skotlandia kehilangan investor dengan banyak uang dan pengalaman dalam menaklukkan. Namun, mereka masih mendirikan perusahaan dengan modal yang dikumpulkan dari bangsawan kaya dan rakyat jelata. Pencipta, skema Darian, adalah William Patterson, ia terkenal karena mendirikan Bank of England dan sangat kaya. Dengan keyakinan besar baginya 500 ribu pound, setara dengan setengah dari modal seluruh negeri yang dimobilisasi. Namun proyek itu kemudian gagal. Karena sesampainya di Panama, para penjelajah mengalami demam akibat gigitan nyamuk. Pada saat yang sama mereka diserang oleh tentara Spanyol. Sekitar 2.000 orang tewas, Skotlandia bangkrut dan tidak mampu mempertahankan negara merdeka. Pada 1707, Act of Union ditandatangani. Parlemen Skotlandia dan Parlemen Inggris bergabung untuk membentuk Parlemen Britania Raya, yang berbasis di Istana Westminster, London. Skotlandia diizinkan untuk menjaga sistem hukum, agama, dan pendidikannya tetap utuh. 
Sejak itu, orang-orang utara memiliki akses ke jaringan perdagangan di koloni Inggris. Ekonomi mereka secara bertahap makmur dengan kekaisaran. Namun, bagi mereka yang berkuasa, itu adalah keengganan untuk setuju untuk dimasukkan ke Inggris. Selain itu, orang Skotlandia tidak memegang posisi apapun di parlemen pemerintah Inggris. Pada 1800-an, industri tekstil Skotlandia berkembang pesat, mendorong industrialisasi dan urbanisasi. Warga negara Skotlandia memainkan peran penting dalam perekonomian Inggris. Selama sekitar satu abad berikutnya, beberapa generasi pemimpin Skotlandia berulang kali mengusulkan kepada pemerintah Inggris untuk mengizinkan mereka membentuk parlemen mereka sendiri untuk mengendalikan urusan dalam negeri. Namun ditolak dengan alasan bahwa para pemimpin Skotlandia tidak memiliki kekuasaan di parlemen. Pada tahun 1960, Partai Nasional Skotlandia untuk pertama kalinya memenangkan kursi di parlemen pemerintah Inggris. Ini adalah partai politik terbesar di Skotlandia yang terdiri dari pronasionalis dan nasionalis independen. Pada tahun 1967, Skotlandia menemukan ladang minyak lepas pantai dengan cadangan miliaran barel. Ekonomi mereka tumbuh pesat berkat sumber pendapatan minyak yang besar. Ini telah menyumbangkan banyak uang untuk anggaran Inggris. Partai Nasional Skotlandia mulai melihat bahwa negaranya harus merdeka agar bisa berkembang lebih cepat. Pada tahun 1988, Perdana Menteri Margaret Thatcher memperlakukan pajak nilai tetap yang dikenakan pada semua individu di Skotlandia. Orang-orang Skotlandia marah dan mereka semakin mendukung gerakan yang menyerukan kemerdekaan, menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri urusan internal. Pada tahun 1997, Skotlandia melakukan referendum tentang pembentukan parlemen terpisah, 74,3 persen pemilih setuju. Mereka diusulkan kepada pemerintah Inggris dan disetujui pada tahun 1998 oleh Perdana Menteri Tony Blair. Inggris berpikir ini lebih dari cukup untuk menyenangkan politisi Skotlandia. Namun, Partai Nasional Skotlandia memiliki ambisi yang lebih besar. Pada tahun 2014, mereka melakukan referendum kemerdekaan penuh Skotlandia dari Inggris. Hasilnya 45 persen mendukung, 55 persen menentang. Ini bukan perbedaan besar. Itu membuktikan sebagian besar rakyat Skotlandia menginginkan kemerdekaan. Pada tahun 2016, Inggris mengadakan referendum untuk meninggalkan Uni Eropa, dengan hasil 52 persen suara mendukung. Namun, hal itu bertolak belakang dengan pendapat warga Skotlandia yang 62 persen menentang. Mereka merasa Inggris bertentangan dengan keinginan mereka. Jumlah pendukung kemerdekaan Skotlandia telah meningkat. Menurut sebuah survei pada September 2020, 70 persen orang di Skotlandia di bawah usia 35 tahun berpikir bahwa negara mereka harus meninggalkan Inggris. Sekarang, Partai Nasional Skotlandia telah mengumumkan akan mengusulkan referendum baru ke Parlemen Inggris, segera setelah krisis COVID berakhir. Jika lolos, hasil kali ini kemungkinan akan mengecewakan Inggris. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.